హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాక్సాయిని మీరు చూస్తున్న నాక్సాయి కుమార్ కస్తుర్తి ఛానల్ సో ఈరోజు సీ లాంగ్వేజ్లో మనం పార్ట్ థర్టీ సిక్స్ చూద్దాం సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చెప్పిన వీడియోలో ఏం చెప్పానంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఇన్నే గివ్ గివెన్ టూ జిట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ అని చెప్పాయి కదా సో అలాగే ఇప్పుడు త్రీ జి త్రీ డిజిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలనేది మనం చూద్దాం సీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి అంటే దాని సమ్ అనేది ఎలా ఫైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం అంటే ప్రోగ్రామ్ రాసి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ టాపిక్ అయితే రాసుకుంటున్నాను సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఏం చూసామంటే టూ డిజిట్ నెంబర్ ఇస్తే వాటి యొక్క సమ్ అనేది మనం చూసాం ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదా సీ లాంగ్వేజ్లో సో అలాగే త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఇస్తే మనం ఎలా రాయాలి అసలు దీనికి దీనికి త్రీ త్రీ డిజిట్ నెంబర్కి మనం ఈచ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్కి సమ్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలంటే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా రాయాలి ఆ లాజిక్ అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తా థర్టీ సిక్స్లో అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ మీద నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఉంటుంది కదా పార్ట్ ఆ పార్ట్ థర్టీ సెవెన్లో ఆన్ స్క్రీన్ మీద చూసి కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ అసలు మనం ఎలా లాజిక్ అనేది రాయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అంటే మనం ఏ రకంగా రాస్తే మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది రా వచ్చిద్దో చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏం ఏమన్నాడు అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అంటే సపోజు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకున్నాయి త్రీ డిజిట్ నెంబరే కదా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ డిజిట్ నెంబరే కదా సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ద త్రీ డిజిట్ నెంబర్ త్రీ డిజిట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఏం చేయాలి దానికి సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటే ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కదా నా అక్కడ నాకు ఏం కావాలి అవుట్పుట్లో ఈ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అదే ఎంతైతే వచ్చిందో నాకు అవుట్పుట్లో అంత రావాలి అదే నాకు ఆన్సర్ కావాలి అంటే ఇక్కడ మామూలుగా మనం డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు కదా వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి ఎంత వచ్చింది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఇది వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ మొత్తం సెవెన్ కదా సెవెన్ వచ్చి అంటే వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి అని మామూలు చెప్పేయచ్చు అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలనేది అదే లాజిక్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలనేది చూద్దాం ఎందుకంటే మనం ఇంకా బేసిక్స్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఒక అంటే వితౌట్ యూజింగ్ లూప్స్ అంటే లూప్స్ యూజ్ చేయకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అంటే మనం ఇంకా వెళ్ళే ముందుకు లూప్స్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లూప్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను సో మనం ఇంకా ఫస్ట్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి వితౌట్ యూజింగ్ లూప్స్ అనేది అదే వితౌట్ యూ అదే లూప్స్ అనేది యూజ్ చేయకుండా ఎలా రాయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అంటే లూప్స్ యూజ్ చేస్తే ఏంటి లూప్స్ యూజ్ చేయకుండా ఏంటంటే లూప్ చే యూజ్ చేయకుండా ఉంటే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది పెద్దగా వచ్చింది అంటే కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం లూప్స్ యూజ్ చేయబోతే అదే లూప్స్ యూజ్ చే లూప్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమైంది మనం రాసే స్టేట్మెంట్స్ కానీ కనిష్ కానీ తగ్గుతాయి కదా సో లూప్ యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఆ కాన్సెప్ట్కి వచ్చినప్పుడు అది చెప్దాం సో ఇంకా బేసిక్స్లో ఉన్నాం కాబట్టి కాంప్లె కాంప్లెక్సిటీ అయినా అసలు ఏంటి ఎలా రాయాలనేది తెలుసుకుందాం సో దీని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రాద్దాం అదే ఆన్ బోర్డ్ మీద నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆన్ స్క్రీన్ మీద చేసి కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో నేను ఇదో ప్రీవియస్గా చెప్పిన వీడియోలో ఏంటి టూ డిజిట్ నెంబర్ తీసుకున్నా కదా సపోజ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే అది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీనికి వద్దాం అంటే దానికి దీనికి లింక్ ఉంది కదా కొంచెం ఆ లింక్ ఏంటో చూసి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాం సపోజ్ ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాం అంటే ముందు టూ డిజిట్ నెంబర్కి ఒకసారి గుర్తు చేసి మీకు త్రీ డిజిట్కి వెళ్దాం సో అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని డివిజన్ చేశా దేంతో చేశా టెన్తో చేశా టెన్ టెన్తో ఎందుకు చేసాం టూ టూ డిజిట్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ అంతా తినే కదా సో అలాని కాదు మన ఆన్సర్ వచ్చి ఓ ఆన్సర్ అలాగే వస్తుంది సో మీకు త్రీ డిజిట్ నెంబర్ హండ్రెడ్తో చేయొచ్చు అలాగే ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ థౌజండ్తో చేయొచ్చు కానీ అది ఒకటే లాజిక్ అని కాదు ఇంకా చాలా లాజిక్స్ ఉంటాయి మనకి మనకి ఎలా వస్తే అలా చేసుకోవచ్చు కానీ ఆన్సర్ మటుకు రావాలి సో ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో టూ డిజిట్ నెంబర్ ఒకటి తీసుకున్నా సపోజ్ ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఎంత టెన్ మంత్స్ టెన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ అంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది అండ్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది ఇది రిమైండరే కదా ఇదే క్వశ్చన్ట్ అప్పుడు ఏం చేసాం ఈ క్వశ్చన్ట్ ప్లస్ రిమైండరే కదా యాడ్ చేస
ఆ లాజిక్ మనం ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అయితే వన్ ప్లస్ టూ జరిగి దాని ఆన్సర్ ఎంత అయితే అంత రావాలి కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఈ లాజిక్ అప్లై చేసాం అంటే డివిజన్ చేసేసి దాని యొక్క వచ్చిన క్వశ్చన్ టూ అండ్ రిమైండర్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసాం యాడ్ చేసి ప్రింట్ చేసాం అంతే వన్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అదే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇచ్చామనుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అట్లా అట్లా టూ డిజిట్లో చూసాం ఇక్కడ త్రీ డిజిట్కి వచ్చేపాటికి కూడా ఎలాగే చేయొచ్చు ఇంకో మెదడు కూడా ఉంది హండ్రెడ్తో చేసేది కూడా ఉంది కానీ మనం టెన్త్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం కాబట్టి టెన్త్ ఇప్పుడు ఈ పాటలో టెన్త్ ఓన్లీ టెన్త్తోనే చేసి చూపిస్తా సో నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్లో ఎట్లా ఆన్సర్ ఇన్ మేము చేయాలి కదా అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే టెన్త్తో చేసి చూపిస్తా అండ్ హండ్రెడ్తో కూడా చేసి చూపిస్తా సో ఈ వీడియోలో నేనేం చేస్తానంటే టెన్త్ టెన్ యూజ్ చేసుకుని ఆ డివిజన్ డివిజన్ రూల్ ప్రకారం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సమ్ అనేది సో దానికి నేను ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాను ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక అలగార్థం అనేది రాసుకుందాం అంటే ఈ స్టెప్ తర్వాత ఎట్లా అంటే ఇది దీని తర్వాత ఇది దీని తర్వాత ఇదని ముందు ఒక అవగాహన అనేది ఉంటే మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈజీగా రాసుకోవచ్చు కదా సో అందుకని అలగార్థం అనేది ఈ పక్కన రాసుకుంటా అంటే దీని తర్వాత ఇట్లా చేద్దాం దీని తర్వాత ఇట్లా చేద్దాం అనేది ఉండాలి కదా కొంచెం అంటే కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉంటే మనం ఈజీగా రాసేయచ్చు ప్రోగ్రామ్ అంతేగాని ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళాక ఈ వేరుపులు ఎందుకు తీసుకున్నాం ఆ వేరుపులు ఎందుకు తీసుకున్నాం అనే డౌట్ రాకూడదుగా సో నేను ఈ పక్కన నా అదే నా నా ప్లాన్ ఏంటంటే రాసుకుంటున్నాను ఈ పక్కన సపోజు ఒక నెంబర్ తీసుకున్నా నెంబర్ తీసుకుని స్టోర్ చేసుకున్నా ఇది మెమరీ మెమరీ స్పేస్ అనుకుందాం మెమరీ స్పేస్ అనుకుందాం సో ఫస్ట్ మనం ఆ డిజిట్స్ని సమ్ అదే ఆ సమ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అసలు నెంబర్ తీసుకోవాలి కదా ఏదో నెంబరు ఇప్పుడు త్రీ డిజిట్ అవని టూ డిజిట్ అవని టూ డిజిట్ అవని ఏదైనా కానీ మనం నెంబర్ తీసుకోవాలి కదా సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే నెంబర్ రీడ్ చేస్తా దేని ద్వారా రీడ్ దే దేని యూజ్ చేసి రీడ్ చేస్తా నేను ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి నేను రీడ్ చేస్తా సపోజ్ సపోజ్ ఎన్న అనుకున్నా నేను ఎన్న అనుకుని రీడ్ చేశా నేను వన్ ట్వంటీ ఫోర్ రీడ్ చేసా అనుకున్నా అది ఏంటి ఎక్కడ స్టోర్ అయింది ఎన్న అనే వేరుబుల్లో స్టోర్ అయింది ఎక్కడ మెమరీ స్పేస్లో ఎన్న అనేది సపోజ్ నేను ఇంటీజర్ అనుకున్నా ఇంటీజర్ డేటా టైప్లో తీసుకున్నా దానికి ఎంత స్పేస్ ఇచ్చిద్ది మెమరీ స్పేస్లో అదే మెమరీ స్పేస్లో ఎంత ఎన్ని ఎంత స్పేస్ దానికి కేటాయించిద్ది ఇంటి తీసుకుంటే అది ఇంటీజర్ తీసుకుంటే టూ బైట్సే కదా సో నేను ఎన్న అనే వేరుబుల్ డిక్లేర్ చేశా డిక్లేర్ చేసి ఇన్సులేట్ చేయాలా డిక్లేరే చేశా డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత రీడ్ చేశా ఏం రీడ్ చేశా వాల్యూ రీడ్ చేశా అంటే మనం ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు కదా అంటే ఇన్సులేట్ చేసేయచ్చు కదా ముందే వాల్యూ ఎన్ ఇది కొల్లు ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్ ఇది కొల్లు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అట్లా అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ దానివల్ల ఏంటి ఓన్లీ అది ఎన్నిసార్లు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చే కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మనం ఇచ్చింది ఆ నెంబర్ మారదు కాబట్టి అదే ఆన్సర్ వస్తుంది అలాగే అలా కాకుండా మనం రీడ్ అదే ఎప్పుడుకప్పుడు రీడ్ చేసుకోవాలంటే మనం స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేసుకుంటాం సో నేనేం చేశానంటే స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేసుకుంటా వాల్యూ ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం మన లాజిక్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్ని ఏం చేయాలి మనం డివిజన్ చేయాలి డివిజన్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు ఏం కావాలి ఇక్కడ రెండు మాటలు మాట్లాడే ఇందాక కోవిషెండ్ అని కోవిషెండ్ అని ఒకటి అన్నా ఇంకోటి ఏమన్నా రిమైండర్ అని ఒకటి అన్నా కదా అండ్ గివెన్ నెంబర్ అండ్ టెన్ ఈ నాలుగిటి మీదగా మన లాజిక్ అనేది నడిచేది క్వశ్చన్ టూ రిమైండర్ గివెన్ నెంబరు టెన్ ఈ నాలుగే కదా మనం మాట్లాడుకుందాం లాజిక్ కోసం ఇంకేం ఎక్స్ట్రా ఏం మాట్లాడుకోవాలా అంటే క్వశ్చన్ కావాలి రిమైండర్ కావాలి ఇచ్చిన నెంబర్ నెంబర్ ఏది లేకపోతే ఇంకా మనం దానికి ఏం పైన చేస్తాం అండ్ టెన్ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నామంటే నేను ఆలోచించిన ప్రకారం నాకు అలా అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి టెన్ అని తీసుకున్నా నీకు ఫిఫ్టీకి వస్తే ఫిఫ్టీ తీసుకో హండ్రెడ్ వస్తే హండ్రెడ్కి తీసుకో ఎట్లయినా తీసుకో కానీ ఆన్సర్ రావాలి సో టెన్కి అయితే వచ్చింది హండ్రెడ్కి కూడా వచ్చింది సో ఈ వీడియోలో నేను టెన్కే చెప్తా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆన్ స్క్రీన్ మీద అట్లా కూడా రెండు చేయాలి కాబట్టి దాంట్లో నేను హండ్రెడ్ కూడా చేసి చూపిస్తా సో ఇక ల్యాగ్ అయిపోతుంది వీడియో ఇంకా సో దాని అవసరం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ టూ రిమైండర్ గివెన్ నెంబర్ టెన్ ఈ నాలుగింటిని యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాలి సో ఎలా రాస్తావు ప్రోగ్రామ్ అసలు క్వశ
ఇది మాములు మనం చేతితో చేసేటప్పుడు మ్యాథ్స్ ప్రకారం సో అలాగే సీ లాంగ్వేజ్లో మనకి క్వశ్చన్ కావాలంటే ఎట్లా రిమైండర్ కావాలంటే ఎట్లా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ అదే కదా ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఫోర్గా చేసాం ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ కదా ఒక్కో స్టెప్ వెళ్దాం అంతే కదా క్వశ్చన్ అంటే ఎలా వచ్చింది సీ లాంగ్వేజ్లో ఇప్పుడు మామూలుగా అంటే మ్యాథ్స్లో అయితే ఇట్లా చేస్తే మనం మామూలుగా చేస్తే చేస్తే వచ్చేసిద్ది అనుకోండి ఈ చెవులోది మరి సీ లాంగ్వేజ్లో మనకి క్వశ్చన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం అంటే ఏ సింబల్ యూస్ చేస్తే మనకు క్వశ్చన్ వచ్చిద్ది అంటే మనకి స్లాష్ సింబల్ యూస్ చేస్తాం కదా డివిజన్కి మామూలుగా అండ్ పర్సంటేజ్ సింబల్ కూడా యూస్ చేస్తాం కదా మామూలుగా దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్లాష్ యూస్ చేస్తే ఏమొచ్చిద్ది పర్సంటేజ్ యూస్ చేస్తే ఏమొచ్చిద్ది అనేది ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్గా సో ఇక్కడ మన టాపిక్ మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి టైం ఏం కా ఇదేం అవ్వదు సో కోషెంట్ మన కోషెంట్ కావాలంటే సీలం కదా ఏదో యూస్ చేస్తాం స్లాష్ యూస్ చేస్తాం అదే రిమైండర్ కావాలంటే ఏది యూస్ చేస్తాం పర్సంటేజ్ సైన్ యూస్ చేస్తాం అదే పర్సంటేజ్ సింబల్ సో అంటే అయ్యే ఎందుకు యూస్ చేయాలంటే వాళ్ళు అట్ట అట్ట డెవలప్ చేస్తారు అవి యూస్ చేస్తేనే ఇది నువ్వు ఇది మనకు ఎలా తెలుసు టూ ప్లస్ టూ ఇజ్వల్ ఫోర్ ఆ ప్లస్ అంటే ఏంటి ఇది ఆ రెండింటిని కలిపితేనే అదే కలపడానికి దాన్ని డెవలప్ చేశారు ఆ ప్లస్ అనేది దానికి యూజ్ అవుతుంది అట్లాగే ఈ రెండు దీన్ని కేటా ఇచ్చారు ఈ సింబల్ స్లాష్ సింబల్ని క్వశ్చన్ రావడానికి ఉపయోగి అదే కేటా ఇచ్చారు అండ్ పర్సంటేజ్ని రిమైండర్ రావడానికి కేటా ఇచ్చారు అదే అప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచించిన వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ప్రకారం అట్లా యూస్ చేశారు అదే అప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా అనుకుంటే అట్లాగే చేసేవాళ్ళు లేకపోతే క్వశ్చన్కి పర్సంటేజ్ సింబల్ యూస్ చేద్దామని ఆ రిమైండర్కి స్లాష్ యూస్ చేద్దామని అనుకుంటే అట్లాగే పెట్టలేవాళ్ళేము కానీ ఇలా డెవలప్ చేశారు సో మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ స్లాష్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా ఈ స్లాష్ బదులు పర్సంటేజ్ యూస్ చేసి క్వశ్చన్ ఫైండ్ అయ్యి ఫైండ్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అంటే మ్యాక్రోస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ అది కూడా వీడియో చేశాను అది డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను సో అది ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా అది చూడండి అంటే అక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మన ఇష్టం వచ్చిన వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు మార్చుకుని అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ స్లాష్ వద్దు నాకు నచ్చల క్వశ్చన్ పాయింట్ చేయడానికి నాకు పర్సంటేజే కావాలనుకున్నాం అదే అదే నాకు నచ్చింది అట్లా అది దాన్ని యూస్ చేసిన నేను ఫైన్ చేస్తా చేయాలనుకున్నా అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే మ్యాక్రో యూస్ చేసేసి దీనికి దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాం అదే హ్యాష్ డిఫైన్ ఉంటుంది కదా హ్యాష్ డిఫైన్ సో దాన్ని యూస్ చేసేసి మనకి యూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్లో సో అదంతా వేరే టాపిక్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం క్వశ్చన్ కదా ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్ అనేది అదే రావాలంటే సీ లాంగ్వేజ్లో స్లాష్ అనేది యూస్ చేస్తాం అండ్ పర్సంటేజ్ దేనికంటే రిమైండర్ కోసం పర్సంటేజ్ అనేది యూస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఎందుకు రిమైండర్ ఎందుకంటే ఎందుకు నేను చెప్పే కదా ఆల్రెడీ మనకు క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ చేస్తేనే కదా మనకి వస్తుంది అవుట్పుట్ అదే మనకు కావాల్సిన ఆన్సరు సో అందుకే నాకు క్వశ్చన్ కావాలి రిమైండర్ కావాలి అండ్ కీవెన్ నంబరు అసలు ఇచ్చిన నెంబర్ అదే ఏ నెంబర్ తీసుకోకపోతే దేని ఫైన్ చేస్తాం సో అదిగా గీవెన్ నెంబరు ఇక టెన్ ఏంటంటే నాలుగు ఏళ్ళ నేను ఆలోచించిన లాజిక్ ప్రకారం టెన్ యూస్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో నీకు ఇంకా ఏమైనా వస్తే ఆలోచన వస్తే నీ ఇష్టం వచ్చిన లాజిక్ రాసుకో కానీ ఆన్సర్ రావాలి సో నాకు వచ్చిన లాజిక్ ప్రకారం అయితే టెన్త్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సరే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాం కదా వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఫైన్ చే ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ వేసుకున్నా టెన్తోనే కదా చేసేది టెన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ పొజిషన్ ఎంత వచ్చింది రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది రిమైండర్ ఫోర్ వచ్చింది పొజిషన్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది మనకు ఆన్సర్ రాదు కదా అట్లా ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మనం మనం అనుకున్న లాజిక్ ప్రకారం ఎట్లా రావాలి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ రావాలి కదా కానీ ఇక్కడ ఎట్లా వచ్చింది రిమైండర్ ఏమో ఫోర్ వచ్చింది బాగానే ఉంది అక్కడ క్వశ్చన్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చినప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అవుద్ది కానీ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ రావాలి కదా మరి సిక్స్టీన్ అవుతుంది అక్కడ మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి అందుకే ఈ లాజిక్లో కొంచెం చేంజ్ అనేది చేయాలి సో అంటే ఇక్కడ దాకా సేమ్ లాజిక్ టూ జిజిట్కి త్రీ జిజిట్కి సగం దాకా సేమే ఇక్కడ కొంచెం మార్చాలి ఏం మార్చాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు
सर इक रास्ट वन ट्वी फोर अंत अंत रहा वन प्लस टू प्लस फोर रावाली सेवन रावाल कदा फोर वे आल आलरे फोर वे वन प्लस टू रावाल अड़े एत मन की कौशन टू ट्व वे आवलव मल्ल डिवजन मन कौशन टू रिमैंडर वा अंत कदा मल्ल ट्वल टेन तो चस्ता हूँ टेन वन जो टेन आू रिमैंडर वी वन कौशन टू वा कदा सो अं रूम साल इकड़ी डिवजन अब मन को आंसर वा रहा चुदा सो ट्व कदा सर इक रास्त अब कन बड़ा ट्वलवे कदा कौशन टू दें टेन तो कदा टेन वन जो टेन टू अंत कौशन टू वन वो रिमैंडर टू वे अंत का रिमैंडर है ओके ओके अब टू प्लस वन टू वे इंदा आलरे फोर उ मूड याडे मन आंसर वे अंड फोर प्लस टू प्लस वन सर आंसर सो इदे प्रोग्राम चूदा का इन मन के वेरबुल मन इच्छा का मन लूस यूज लेटी एक्व वेरबुल मन कांप्लेक्सी अनेंटे सो लूस यूज लेटी अंत एट्रेट स्टेट यूज लेटी प्रोग्रम अनें वे एट्रेट स्टेट यूज मन के प्रोग्रम अने तुम सो मैं इंका स्टार्ट काबी मन लू यूज असल इन वेरबुल मन के आसर रेद अंत सो अं इन मूल एग्जापल चेपाले ओके एग्जापल चे डी लाइफ एग्जापल अंत इन विजयवाड़ मछली पटना अद विजयवाड़ी मछली पटना वेलानक सो विजयवाड़ी मछली पटना डैरक्ट रोड अटे मन की इकड़ोटे मन दस एक्ो वो सपोज इट महाराष्ट्र नो इंचो वस्तार सो वो वालू विजयवाड़ दर के चेरको वाले रादनक अंत मन के पूर्ति रो वाली तेल रादनक अब अड़क उड़ा कदा वाले यूजार अब गूगुल मैप यूज कदा सो यूज विजयवाड़ टू मछिपट अदल सर्चेस्टर कदा दर्चेस अटे थ्री रूट चूप सपोज थ्री रूट चूप्चिंदा वोटेम डैरक्ट रूट उ कूल विजयवाड़ कंकड़ उयूर पामर बंदर कदा अभी मेन रूट इंके चूप्चि मन की अभी हईलैट चूप्चिंद शार्ट अभी मूल बै डिफाल सो इंको रूट चूप्चिदे मैं अक एग्जापल इंको रूट चूप्चिंदे विजयवाड़ गुड़वाड़ बंदर अदो रूट चूप्चिंदा अभी हईलैट चयुदे शार्ट अभी हईलैट चूप्चि गूगुल मैप्स अद रूट इंकोटे विजयवाड़ अवन गड्ड मछिपट अद रूट अं अटना वेलचु इटना इट गुड़वाड़ू का मन की एफिशिय रूटे डैरक्ट रूटे कदा विजयवाड़ कंकड़ उयूर पामर बंदर कदा सो का अद वाले कदा अड्डन वो की सो वाले मन मन को अंत मन सिचुवे अंत स्टार्ट उन्मटी इदे एफिशिय वे अभी मन एम चाहूं मन के लाजि आलोचित आजि की एन वेरबुल अन्न वेरबुलसक मन की कावास आंसर रेपे अंत का चोग्रम रे फस्ट रायल अंत अंत एफिशिंट रायल्ते रायल सो मन इंका इंका उठाई कदा टापिक एरेस स्ट्रिंगस अटाई कापिक अभी अभी अवगाहन अने वादी सो इंका मैं फस्ट उबी मन अदे दूर मन तेसा दूर एफिशिय वे का अटूद दूर होटे एंक दूर नीचे मन दगर दार विव अंत सो अंत फस्टे दिलते दी दूरमेंटगा अदे फस्ट नूर नीचे दगर अदे मेन रोड नीक आ डिफरस अने बे सो इदे चुप्तना चपाँ अवसर एंटे सो एना लाजिने नी सो आलोचितुवाली अंत का वाड़ टेन तो चसा ट्वेंटी तो चसा का नीके वे चूस सो इदा लागू वीडियो सो सर इन मन अंत कदा सो अद अद अभी डैली लाइफ एग्जापल सो इन मैं चुनाव इक रूम सारे डिवजन चेयर एंकं अ वन ट्वी फोर चुस्क रिमैंडर रोड वे फोर वे 
ఇంకా ట్వల్వ్లో వన్ వన్ నో టూ కావాలి కదా సపరేట్గా మనకి యాడ్ చేయడానికి కానీ ట్వల్వ్ ఉంది మళ్ళీ డిజైన్ చేస్తే ఏమైతే మళ్ళీ కొంచెం సిట్ రెమైండర్ వచ్చేసింది సో దానికి మన ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తుంది అంతే అయిపోయింది సరే ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నట్టు లాజిక్ అనేది అట్లా పెట్టినా ఎందుకంటే దాన్ని చూస్తూ రాసేద్దాం ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ముందు మనం వేరే బుక్స్ అనేవి తీసుకోవాలి కదా మనం ఏమనుకున్నాం రీడ్ చేయాలనుకున్నాం మన ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ తీసుకోవాలంటే ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలి రీడ్ చేస్తాం అలా కాకుండా నీకు ఎప్పుడు అదే నెంబర్ మీద నీకు ఆన్సర్ కావాలంటే డైరెక్ట్ నీ సిలైట్ చేసేసుకోవచ్చు ఏమైనా ఎంఎస్ గోల్డ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇచ్చేసుకోవచ్చు కానీ దానివల్ల మనకి ఏం యూజ్ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి సమ్ము కావాలి రేపు వద్దు వచ్చి నాకు ఫైవ్ 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 ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి నాకు సమ్ము కావాలంటావు అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ పనికి రాదు కానీ నీకు ఏది ఇన్సిలైజ్ చేస్తే నీకు పనికి రాదు అదే నువ్వు ఎట్లా రాయాలి ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు నువ్వు రీడ్ చేసుకునేటట్టు రాసుకోవాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు రీడ్ చేసుకునేటట్టు నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే నువ్వు ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి దాన్ని రీడ్ చేసుకునేటట్టు నీ ప్రోగ్రామ్ అనేది నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి అంతే కదా సో అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ అసలు వేరుబుల్స్ ఏమేమి డిక్లేర్ చేయాలనేది ఒక ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మనం అంటే ఏమేమి కావాలి మనకి అంటే మనం ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకోవడానికి ఒకటి కావాలి వేరు ఇక్కడ రాసిన మామూలుగా రిక్వైర్డ్ వేరుబుల్స్ అని అంటే ప్రోగ్రామ్లో కాదు అంటే ముందు ఒక అదే నేను చెప్పాను ముందు ఒక అగర్దం ప్రకారం అవుతామని సో రిక్వైర్డ్ వేరుబుల్ అంటే మనకి ఈ ముందే రాస్తున్నట్టు పెడుతుంటే మనకి ఈజీగా వెళ్ళిపోద్ది ప్రోగ్రామ్ అని లేకపోతే ఏ వేరుబుల్ దేని అర్థం కాదు ఆ వేరుబుల్స్ అనేవి మన ఇష్టం ఇదే తీసుకోవాలి అదే తీసుకోవాలని లేదు మన ఇష్టం మనకి ఎలా అర్థమైతే అట్లా తీసుకోవచ్చు సో ఓ ఇది పెట్టిందా ఓకే ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ వేరుబుల్స్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం నెంబర్ కావాలి కదా నెంబర్ వేరుబుల్ తీసుకోవాలిగా దానికి ఎన్ అనుకున్నా దేనికి నెంబర్కి అంటే ఇది ఒక రఫ్ లాగా రాసుకుంటున్నా అంటే నాకు ఈ వేరుబుల్స్ కావాలని అంతేగా ప్రోగ్రామ్ కాదు ఇది ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసా అంటే ముందు మనకి ఏ వేరుబుల్స్ కావాలో చూస్తే దాన్ని బట్టి అక్కడ అప్లై చేసేసుకోవచ్చు కదా సో నాకు ఏమైనా అదే నెంబర్ ఒకటి రీడ్ చేయాలి కదా అంటే ఇప్పుడు మనం సమ్ చేయాలంటే ఏదో ఒకటి కావాలి నెంబర్ సో అది నేను ఎందులో రీడ్ చేస్తా ఎన్లో రీడ్ చేస్తా రీడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి ఇంకా క్వశ్చన్ కావాలి రిమైండర్ కావాలి టెన్ టెన్ ఏమో డైరెక్ట్ అప్లై చేసేసుకోవచ్చు టెన్ క్వశ్చన్ టు రిమైండర్ కోసం స్లాష్ పర్సంటేజ్ అదే పర్సంటేజ్ అయిన కూడా డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటాం ఇంకా మనకి ఇంకా ఏం వేరుబుల్స్ కావాలి కోవిషెంట్కి రిమైండర్కి వేరుబుల్స్ కావాలి కదా అదే అవి ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటేనే కదా మనం యూజ్ చేసుకునేది సో కోవిషెంట్కి నేను సి అనుకుంటున్నా కోవిషెంట్ ఓకే రిమైండర్కి ఆర్ అనుకుంటున్నా అంటే ఏం అనుకోవాలని లేదు నీ ఇష్టం వచ్చింది అనుకో రిమైండర్కి ఆర్ కాకపోతే ఎస్ అనుకో టీ అనుకో డబ్ల్యూ అనుకో లేకపోతే రిమైండరే అని రాసుకో నీ ఇష్టం అంటే ఆ వేరుబుల్కి సింగిల్ అదే క్యారెక్టరే ఇవ్వాలని అవసరం సింగిల్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా రిమైండర్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు దానికి వేరుబుల్ నేమ్ కాకపోతే మనకేంటంటే రాస్తా కూర్చోవాలి కదా అక్కడే టైం అంతా లాగేస్తుంది కదా రిమైండర్ కొవిషన్ అన్నీ రాసే లోపే ప్రోగ్రామ్ టైం అయిపోద్ది సో అలా కాదు అందుకనే నేను మామూలుగా తీసుకుంటున్నా నెంబర్కి అన్న అని కొవిషన్కి సి అని రిమైండర్ కార్ అని అంతేగాని నేను తీసుకున్న ఏది తీసుకోవాలని లేదు నెంబర్కి నెంబర్ అని తీసుకో లేకపోతే న్యూమరికల్ వాల్యూ అని తీసుకో నీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకో అదే నేమ్ అనేది వేరుబుల్ నేమ్ అనేది మీ ఇష్టం సో దానికి కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి కదా నేను ఆల్రెడీ ఆ ముందు చెప్పినట్టు ఉన్నా సో అది కూడా ఒకసారి ఉంటే డిక్లేర్ దాంట్లో పెడతాను అదే డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా సో అది ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఏంటి నెంబర్ నెంబర్ రీచ్ చేయడానికి ఒక ఒక అదే ఒక వేరుబుల్ని డిక్లేర్ చేసే ఎన్నో అంటే దా ఒక నెంబర్ని తీసుకొచ్చి దాంట్లో వేస్తాం ముందు మనకు కావాలి కదా నెంబరు అంతే కదా ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు 
డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్లో చూడాలంటే ఇంకేముంటి సపోజు ఇప్పుడు లెమన్ సోడా ఉండవు ఒకటి ఉంది అనుకోండి ఒక షాప్ ఉంది లెమన్ సోడా షాపు ఆడు కలిపేటప్పుడు ఏం చేసుకుంటాడు ముందే అదే ఆడు వర్క్ వచ్చే ముందు ఏం చేసుకుంటాడు ఒక డబ్బాలో షుగర్ ఒక డబ్బాలో సాల్ట్ ఇంకో డబ్బాలో ఇంకోటి ఇంకోటి వేసుకుంటాడు కదా అట్లాగే మనం ఏం చేస్తున్నాం మనకు కావాల్సిన అన్ని డబ్బాలు వేసుకున్నాం అంటే డబ్బాలు అంటే డబ్బాలు కాదు అంటే మనకు అర్థం అవడం కోసం అంటే చెబుతున్నాం ఆ మెమరీ స్పేస్లో ఒక వేరుబుల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి ఆ వాల్యూస్ని ఉంచుతున్నాం దాంట్లో ఎందుకు ఉంచుతున్నాం మనకు కావాల్సినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆల్రెడీ తీసుకోవాలి కదా అందుకే నేను రీడ్ చేస్తా రీడ్ చేసి ఒక వేరుబుల్లో పెడతా వేరుబుల్ అనేది లేకపోతే ఎక్కడ పెడతావు నువ్వు వాల్యూ తీసుకుని అవి అంతే కదా ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు లెమన్ సోడా అప్పుడు షుగర్ ఉంటుంది సాల్ట్ అన్నీ ఉంటాయి కదా అవేమి డైరెక్ట్గా వేసి వేస్తాడా ఒక డబ్బాలో పెట్టుకునే వస్తాడు ముందు సో దాంట్లో నుంచి మనకు కావాల్సినప్పుడు తీసుకుంటాడు దాంట్లో పెట్టుకుంటాడు అది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాడు అంతే కదా సో ఇది అంతే సో నెంబర్ కోసం ఎన్ అనేది వేరుబుల్ తీసుకున్నా అండ్ సి అనేది క్వశ్చన్ట్ కోసం తీసుకున్నా ఆర్ అనేది రిమైండర్ కోసం తీసుకున్నా ఇక్కడ ఒక ట్విస్ట్ ఉంది ఏంటంటే ఈ మూడింటితో మన పని అవ్వదు ఏది ఈ త్రీ డిజిట్ నెంబర్కి సమ్ పాయింట్ ఫైన్ లోడ్ చేయాలంటే ఈ త్రీ యూజ్ చేసి మనం ఫైన్ లోడ్ చేయలేం టూ డిజిట్కి అయితే ఈ త్రీ యూజ్ చేసి మనం ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ త్రీతో పాటు ఇంకోటి చేస్తాం కదా సమ్లో కూడా దాన్ని అదే మొత్తం యాడ్ చేయాలి కదా సెమ్ చివరిలో దాన్ని సమ్ అనుకుంటున్నాను సమ్ అనుకో లేకపోతే రిజల్ట్ అనుకో లేకపోతే అవుట్పుట్ అనుకో నీ ఇష్టం ఏ వేరు కదా నీ వేరుబుల్ నేమి నీ ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకో సమ్ ఏంటి దీని ఏమంటారు రిజల్ట్ అనుకుందాం అంటే మనకు కావాల్సి ఈ నాలుగే కదా అంటే మనం ప్రీవియస్గా టూ జిట్ నెంబర్ కూడా ఈ నాలుగు యూజ్ చేస్తే అయిపోయింది మనకి ఏది టూ జిట్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ త్రీ జిట్కి వచ్చేపాటికి మనకి ఏంటి డివిజన్ అనేది రెండు సార్లు జరిగింది రెండు సార్లు జరిగినప్పుడు ఏమవుద్దంటే అక్కడ కొవిషన్లు రెండు సార్లు వచ్చినాయి రిమైండర్లు కూడా రెండు సార్లు వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ సి ఇదే కదా ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం ఒక సి ఒక ఆరే తీసుకున్నాం అంటే కొవిషన్కి ఒక డబ్బానే రిమైండర్కి ఒక డబ్బానే తీసుకున్నాం కానీ మనకి ఏది టూ టూ జిట్కి అయితే అది ఓకే ఇక్కడ మనం డివిజన్ రెండు సార్లు చేస్తున్నాం కదా రెండు సార్లు చేసినప్పుడు మనకు ఆ డబ్బాలు రెండు కొవిషన్ డబ్బాలు రెండు రిమైండర్ డబ్బాలు కావాలి దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం ఇంకో రెండు తీసుకుంటాం అంటే దాన్ని సి వన్ అనుకుంటున్నా ఆర్ వన్ అనుకుంటున్నా కోవిషెంట్ వన్ కోవిషెంట్ టూ సి రిమైండర్ వన్ అంటే సి వన్ ఆర్ వన్ అనుకుంటున్నా అంతే కదా ఇక్కడ రెండుసార్లు చూసిన జరుగుతుంది కదా సో అదే దాంట్లో స్టోర్ చేయలేం కదా స్టోర్ చేయొచ్చు స్టోర్ చేయడం వల్ల మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రాదు ఎందుకు రాదు మీకు మీకు ఆ డౌట్ వచ్చింది ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ రి క్వశ్చన్ కి ఒక డబ్బా పెట్టావు రిమైండర్ కి ఒక డబ్బా పెట్టావు కదా నువ్వు ఆల్రెడీ ఫైన్ డౌట్ చేస్తావు కదా క్వశ్చన్ అనేది అదే ముందు స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తాం కదా ముందు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డివిజన్ కి ఫైన్ అవుట్ చేసావు మరి ఆ డబ్బాలో ఇది ఇచ్చిగా అంటావు ఏది రెండోసారి డివిజన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన కొవిషన్ టూ రిమైండర్ ఫస్ట్ డబ్బా చే అదే ఫస్ట్ సారి చేసినప్పుడు ఈ డబ్బాలు వేసావు కదా కొవిషన్ టూ రిమైండర్ వాటి పని అయిపోయింది కదా ఈ రెండోసారి వచ్చిన దాంట్లో వేయచ్చుగా అంటావు వేస్తే ఏమైంది ఆ వేయచ్చు వేయటం వల్ల మనకి యూజ్ ఉండదు ఆ పైగా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ ముందు వచ్చిన అదే ముందు ముందు డివిజన్లో వచ్చిన కొవిషన్ టూ రిమైండర్ ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది అంటే పోతాయి అయిపోయి ఆడు ప్లేస్లోకి ఇది వెళ్ళిద్ది ఇది వెళ్ళదు అంట్లా వెళ్ళిద్ది కాకపోతే మనకి చివరికి వచ్చేపాటికి ఆన్సర్ రాదు ఎందుకంటే ఇవే ఉంటాయి కానీ అవి ఉండవు కదా మనకు ఆన్సర్ ఎట్లా వచ్చింది ఇంకా సో అందుకే ఇక్కడ సి వన్ అని ఆర్ వన్ అని మళ్ళీ ఇంకో రెండు డబ్బాలు తీసుకున్నా అంటే డబ్బాలు అంటే డబ్బాలు కాదు మనకు అర్థం అవడం కోసం అట్లా చూస్తున్నా మరి మీ డబ్బాలు అని ఫిక్స్ అయిపోతారేమో అదే మెమరీ స్పేస్లో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని కావాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు వేరుబుల్స్ కావాలి ప్రస్తుతానికి ఆరు వేరుబుల్స్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఇన్సులేజ్ చేస్తున్నావా అదే చెప్పే కదా ప్రతి వీడియోలో నేను చెప్తాను డిక్లేర్ చేసిన ఏంటి ఇన్సులేజ్ చేసిన ఏంటి అని సో నేను ఎంత ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఏంటి డిక్లేర్ చేసిన అంటే మనం మామూలు డిక్లేర్ చేసి మనం రీడ్ చేస్తాం మామూలుగా ఇన్పుట్ దాని ఏమంటారు ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసేసి అది ఇన్పుట్ 
సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసినంటే డిక్లేర్ చేస్తాం డిక్లేర్ చేసి దానికి ఎడిషనల్గా ఏం చేస్తాం మనం ఎడిషనల్గా వాల్యూ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది మామూలుగా డిక్లరేషన్ టైప్లో అంటే ఏం చేస్తాం ఎన్ అనేది డిక్లేర్ చేసేసి స్కాన్ ఆఫ్ యూస్ చేసి రీడ్ చేసి దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాం అదొక విధానం ఇంకోటి ఏంటంటే అట్లా కాదు నాకు అంత ఓపిక లేదంటే నువ్వు డిక్లేర్ చేసినప్పుడే దానికి వాల్యూ ఇచ్చేయచ్చు ఇంటి ఇంటి ఎన్ అంటాం కదా మామూలు డిక్లరేషన్లో సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇంటి ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇస్తారు అంతే కదా ఏదైనా మనకు వచ్చి దాన్స్ కానీ దానికి దీని తేడా ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒకసారి కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చామనుకుందాం ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ నువ్వు కంపైల్ చేసావు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు ఆన్సర్ వచ్చింది బాగానే ఉంది కానీ సపోజ్ నువ్వు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ బదులు టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇవ్వాలనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయొచ్చు సింపుల్గా మార్చవచ్చు మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళి అది ఎక్కడ ఉందో ఎత్తుక్కుని ఆ వేరుబుల్ ఎక్కడ ఉందో మనం ఎక్కడ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎత్తుక్కుని అక్కడ మార్చాలి మామూలుగా అయితే అదే నేను చెప్పిన ఈ విధానంలో అయితే ఆ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ తీసేసి నువ్వు ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు అదొక వే అది అదొక రకమైన అదే దాన్ని ఏమంటారు అదొక విధానం ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే అట్లా కాదు ఇంటి అన్న అని తీసుకుంటా స్కాన్ ద్వారా రీడ్ చేసుకుంటా అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనకు అప్డే మనం మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫస్ట్ ఒకసారి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చి కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నేను వాల్యూ ఇస్తాను వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అని రన్ టైంలో సో ఇచ్చినప్పుడు దానికి వచ్చింది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ అని వచ్చింది సో తర్వాత ఇంకో ఇంకో అతను వచ్చి నాకు టూ థర్టీకి అదే టూ థర్టీకి నాకు చేసి చెప్పు అంటాడు అప్పుడు ఏం చెప్పాలి టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ జీరో ఫైవ్ అని చెప్పాలి మనం చెప్పాలన్నప్పుడు ఆ స్కాన్ ఆఫ్ యూస్ చేసి రీడ్ చేసిన మెదడ్ అయితే రెండింటికి అదే రెండు మెదడ్స్లో మనం చేసుకోవచ్చు కానీ ఇదైతే ఎఫిషియంట్గా ఉంటుంది మనకి అంటే వెంటనే మనం చేసి చూపించవచ్చు అలా కాకుండా నువ్వు డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఏం చేసావు అనుకో ప్రోగ్రామ్లోనే అప్పుడు నీకేంటంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళి ఆ వేరుబుల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఎత్తుక్కుని ఆ వేల్యూ ఆ వేరుబుల్కి నువ్వు ఎక్కడైతే ఇచ్చావు వాల్యూ అది ఎరైజ్ చేసేసి నువ్వు కావాల్సిన వాల్యూ ఎంటర్ చేసి మళ్ళీ కంపైల్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో అది ప్రాసెస్ సో అదంతా ఎందుకు అనుకుంటే ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు అదే ఇష్టం అనుకుంటే అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది సో సరే అండి ఇప్పుడు ఎన్ని ఎందుకులే కానీ ఇప్పుడు ఎన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఎన్నో వచ్చి సిక్స్ వచ్చినాయి కదా వేరుబుల్స్ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సిక్స్ అన్నీ ఏం తీసుకుందాం ఏ డేటా టైప్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు మీరు ఇంటి తీసుకుంటారా ఫ్లోడ్ తీసుకుంటారా క్యార్ తీసుకోవాలా అసలు ఏం తీసుకోవాలి ఇది న్యూమరికల్ కదా ఇంటి తీసుకోవచ్చు ఫ్లోడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు క్యార్ అండ్ క్యారెట్ అంటే సింగిల్ సింగ్ అదే మాములుగా సింగిల్ వాల్యూ ఇస్తాయి కదా తీసుకునేది సో మనకి త్రీ జీట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇంటీచర్ కానీ ఫ్లోర్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంటీచర్ తీసుకుంటా ఫ్లోర్ అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ మీ పాయింట్స్లో వచ్చింది ఆన్సర్ అనేది సో ఇంటీచర్ తీసుకుంటా ఇంటీచర్ ఇంటీచర్ డేటా డే తీసుకున్నా బాగానే ఉంది ఆ సిక్స్ ఇదేంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చినాయి కదా దీన్ని వన్ అనుకుందాం దీన్ని టూ అనుకుందాం త్రీ అనుకుందాం అంటే ఇంకా ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళా మనకు కావాల్సిన అన్నీ దగ్గర పెట్టుకుంటాం అంతే సిక్స్ వచ్చినాయి వేరే బుల్స్ అవన్నీ ఏంటి దేనికి ఎందుకు తీసుకుందాం ఇంటీచర్కి ఎందుకు తీసుకుందాం ఇంటీచర్కి ఎందుకు తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఒక్కో దానికి ఎంత స్పేస్ ఇచ్చిద్ది మెమరీలో ఇంటీచర్ తీసుకుంటే టూ బైట్సే కదా ఇంటీచర్ తీసుకుంటే సో అంటే కంపైలర్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది స్టాండర్డ్గా ఏం చెప్తారంటే టూ బైట్స్ అని చెప్తారు అదే ఓల్డ్ అదే ప్రీవియస్ అదే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ప్రకారం టూ బైట్స్ అని చెప్తారు ఇప్పుడు వచ్చే వాటిలో కూడా ఫోర్ బైట్స్ అలా కూడా తీసుకోవడం సో అది స్టాండర్డ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎంత తీసుకుంటే ఉంది సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే సో మన స్టాండర్డ్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఇంటీచర్ అంటే టూ బైట్స్ అని చెప్తారు సో ఇప్పుడు అనేది మారిపోయినాయి కంపైలర్స్ బట్టి సో సరే మనకి ఈ స్టాండర్డ్లోనే వెళ్దాం స్టార్టింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి టూ బైట్స్ మెమరీ స్పేస్ అనేది దానికి ఇచ్చిద్ది ఏది ఎన్నకి డిక్లే అంటే ఇట్ట ఎన్నని రాసేస్తే ఇచ్చేసిద్దా టూ బైట్స్ మనం ఏం చేయాలి డేటా
నాకు ఇంటీజర్ డబ్బా కావాలని అనుకున్నాను నేను అందుకే నేను ఇంటీజర్ డబ్బా కావాలి కాబట్టి దానికి టూ బైట్సే స్పేస్ అనేది ఇచ్చింది దానికి అంతే కదా ఇప్పుడు సపోజు ఇప్పుడు వద్దులే మళ్ళీ ఇది ఇది ల్యాగ్ అయిపోతుంది ఇది సరే ఇవి వేరుబుల్స్ మొత్తం సిక్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇవన్నీ డిక్లేర్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ సరే ఇక్కడ చేస్తున్నా డిక్లేర్ చేస్తున్నా ఇంటీజర్ ఎన్ కామా సి కామా ఆర్ కామా సమ్ కామా సి వన్ కామా ఆర్ వన్ అది సి వన్ కామా ఆర్ వన్ కామా అటు ఇటు ఇటు ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు సి వన్ కామా ఆర్ వన్ కామా సమ్ ఇక్కడ సి వన్ అంటే ఇక్కడ సి తీసుకున్నానని సి వన్ ఆర్ తీసుకున్నానని ఆర్ వన్ అని కాదు నీకు ఎలా అర్థమైతే అట్లా రాసుకోవచ్చు అంతే అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను నీ స్టెప్లో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు వేరు బుక్స్ డిక్లేర్ చేశా అంటే ఆరు డబ్బాలు తీసుకున్న ఇంటీజర్ టైప్లో అంటే ఆరు రెండు పన్నెండు పన్నెండు బైట్స్ స్పేస్ అనేది నేను తీసుకున్నా అంటే ట్వెల్వ్ బైట్స్ స్పేస్ నేను తీసుకున్నా నాకు కావాలి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలని అంటే దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు అది అందరూ మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారమే ఒక లెమన్ సోడా కావాలనుకుంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆరు డబ్బాలు కావాలనుకుందాం ఆరు డబ్బాలు కూడా ఎంత సైజు సపోజ్ అంటే ఇంత సైజు కేజీ సైజు ఇయ్యా టూ కేజీ సైజు ఇయ్యా అని అట్లా ఇప్పుడు మనం అన్నీ ఇంటిజర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చెప్పాలంటే అన్నీ టూ కేజీ సైజు డబ్బాలు తీసుకున్నాం డబ్బాలు తీసుకుని ఆ డబ్బాలు తీసుకున్నాం బాగానే ఉంది డబ్బాలు తీసుకున్నప్పుడు మనమే ఈ ఈ స్టెప్ ఇచ్చాం కదా ఈ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏం జరుగుద్ది మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ స్టెప్ వచ్చేపాటికి అక్కడ ఏం జరుగుద్ది అంటే మనం ఏమి ముందు డిక్లేర్ చేసి వదిలేసాం ఆ డబ్బాల్లో ఏమి వేయలే మనం ఏమి వేయకపోతే అసలు అక్కడ ఏముంటుంది ఆరు డిక్లేర్ చేసి వదిలేసాం బాగానే ఉంది ఆ ఆరు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు నీకు దాంట్లో ఏముంటుంది సరే ముందు డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా దాని ప్రకారం అర్థం చేసుకో అదే అందా అడిది ఈ వీడియో అంతా లెమన్ చోడ మీద వెళ్తాం ఎందుకంటే అదే కదా ఫస్ట్ తీసుకుంది సరే ఆరు డబ్బాలు తీసుకున్నా ఆరు రెండు కేజీల డబ్బాలు తీసుకున్నా తీసుకునే అంటే ముందే ఆడ దగ్గర ఉండవు కదా ఇప్పుడు షాప్ లెమన్ సోడా పెట్టాలనుకున్నాడు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆడేం చేస్తాడు షాప్కి వెళ్ళి నాకు టూ కేజీస్ డబ్బాసు ఒక ఆరు కావాలన్నాడు అనుకోండి ఆరు కావాలంటే ఆరు తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు అదే ఆరు తెచ్చుకుంటాడు తెచ్చుకున్నప్పుడు అందులో ఏమి ఉండదు కదా గాలిగా ఉండేది అదే గాలో ఏదో ఉంటుంది మరి వీటిలో ఏముంటుంది ఏమి మనం ఏమి అవ్వలేదు కదా ఈ డబ్బాల్లో మరి ఏముంటుంది దాంట్లో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా చెప్పా అంటే టూ ఆ డబ్బాల్లో ఏముందని అదే మనం చూడవచ్చు కదా దాంట్లో ఏది ఉంది అనేది ప్రింట్ ఎఫ్ యూస్ చేసి మనం చూడవచ్చు కదా దాంట్లో ఏముంది దీంట్లో ఏ వ్యాల్యూ ఉంది దాంట్లో ఏ వ్యాల్యూ ఉందని సో ఇవి ప్రింట్ చేస్తే ఏమొచ్చిద్ది అందులో ఏం కనబడుతుంది మనకి ఏది డిక్లేర్ చేసి అట్లా వదిలేసి ప్రింట్ చేస్తే ఆ డబ్బాల్లో ఏముండిద్ది మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పా సో ఏముండిద్ది అంటే గార్బేజ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది ఆ గార్బేజ్ వాల్యూ అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు గార్బేజ్ వాల్యూ అంటే ఆ చెత్త ఏదైనా ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు అంటే మనం గెస్ట్ చేయలేం ఏదైనా అవ్వచ్చు అటు ఒక దాంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఉండొచ్చు ఒక దాంట్లో జీరో ఉండొచ్చు ఒక దాంట్లో వన్ ఉంటుంది ఒక దాంట్లో హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు ఎంతైనా ఉండొచ్చు అది మనం ఎవరో చెప్పలేదు అంటే ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు మనం లెవెన్ సోడా డబ్బాల్లో కూడా ఇప్పుడు గాలో ఏదో ఉంటుంది కదా దాంట్లో కొనేటప్పుడు కానీ మనకు కనబడదు గాలి అనేది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో అట్లా అది అది ఆ ఇమాజినేషన్లోకి వెళ్తే మీకు అర్థమవుద్ది అదే ఒక ఇక లాజిక్ అనేది సో ఇందులో లాజిక్ ఏం లేదు మాములు అంతే అదో లైన్ అంతే సరే ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఎక్కడ ఉన్నాం డిక్లరేషన్లోనే ఉన్నాం కదా సో ఆర్ అనేది తీసుకున్నా మీరు మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆరు ఎందుకు తీసుకున్నావు మూడు తీసుకుని చేయించుగా అనుకోవచ్చు మరీ మంచిది మీకు చేయాలనుకుంటే మరీ మంచిది మూడు మూడు యూజ్ చేసి చేస్తే ఇంకా బెస్ట్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఎండ నేను చెప్పినట్టు త్రీ రూట్స్లో నువ్వు షార్టెస్ట్ రూట్ ఏదైతే ఉందో అది వెళ్తేనే కదా నీకు పెట్రోల్ కలిసి వచ్చేది అట్లాగే ఏది కన్సిడర్ చేస్తారంటే ఏదైతే స్మాల్గా ఎఫిషియంట్గా ఉందో అదే కన్సిడర్ చేస్తారు కానీ మనం ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి పాయింట్ టు పాయింట్ వెళ్ వెళ్తేనే మనకి అదే ఏది ఎక్కడైతే తగ్గించాలో ఎక్కడైతే పెంచాలనేది తెలుసుద్ది సో 
అందుకే పాయింట్ టు పాయింట్ వెళ్ళడమే బెస్ట్ అదే లేట్ అయినా సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు సిక్స్ వేరబుల్స్ తీసుకున్నావు సో ఎన్ని సిక్స్ వేరబుల్స్ అని అంటానే ఉన్నా సో ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సిన వేరబుల్స్ అన్ని తీసేసుకున్నాను తీసేసుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే నెంబర్ రీడ్ చేయాలి ఫస్ట్ రీడ్ చేయాలంటే ఈ బోర్డు చెరపాలి ముందు ఎందుకంటే ఇదంతా సాగు కదా బోర్డు నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆన్ స్క్రీన్ మ్యాచ్ చూసి చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తా సో అంటే మామూలుగా అంటే రెండు సార్లు చెప్తే మీకు కొంచెం అర్థం అవుద్దు అనేది బోర్డు మీద చెప్పచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా దాని దాంట్లో చెప్పేయచ్చు స్క్రీన్ మీద కానీ స్క్రీన్ మీద కన్నా బోర్డు మీద చెప్పిందే కొంచెం అదే మనకి ఎక్కుద్ది అనేది నా ఉద్దేశం అంతే అందుకనే లేదు సో ఓకే కనబడుతుందిగా ఈ బోర్డు మీద సో ఇప్పుడు ఏంటంటే రీడ్ చేస్తా ఫస్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ దానికి రీడ్ చేయాలంటే స్కాన్ ఎఫ్ కదా ప్రింట్ ఎఫ్ దానికి ప్రింట్ ఎఫ్ దానికి ఇప్పుడు రీడ్ చేయాలన్న బాగానే ఉంది ప్రింట్ ఎఫ్ దానికి ప్రింట్ చేయాలి మనకు అవుట్పుట్ మీద అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయడానికే కదా మళ్ళీ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నావు స్కాన్ ఎఫ్ యూస్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా నువ్వు రీడ్ చేయాలని ఉంటే మరి ప్రింట్ ఎఫ్ ఎందుకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పా ప్రీవియస్లో ప్రింట్ ఎఫ్లో టూ డేస్ ఉంటాయి సరే మీకు ఇదంతా ల్యాగ్ అయిపోద్ది ఇప్పటికే చల్లడైంది సో ప్రింట్ ఎఫ్ దేనికంటే ఇప్పుడు మనకి సరే ఇప్పుడు మనకైతే తెలుసుద్ది ఏది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు రాసా ఇప్పుడు రాసానుకున్నాం ప్రోగ్రామ్ రాసాక దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసా డాట్ ఎస్సి ఫైల్ అనేది వచ్చింది కదా సో అది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఇచ్చుకోవచ్చు ఆన్సర్ వచ్చింది సో మన ప్రింట్ ఎఫ్ ఇస్తే ఏంటి ఇవ్వకపోతే ఏంటి అది ఎక్కడ అంటే ఎంటర్ ద వాల్యూ ఎంటర్ ద నెంబర్ అనే అది అని రాసుకుంటాం కదా మనం అది ఇస్తే ఏంటి ఇవ్వకపోతే ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పా సో అదంతా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాసేసి ఇప్పుడు కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అనుకుందాం బాగానే ఉంది ఇప్పుడు చేసినప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ అది రన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మాములు ఎంటర్ ద వాల్యూ అని చెప్పేసి ఎంటర్ ద వాల్యూ అని ఎందుకు వస్తాం అక్కడ మన డిస్ప్లే అవుతుంది కదా మనకి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద అప్పుడు ఏంటి ఓ ఎంటర్ ద వాల్యూ అంటే ఓ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలా ఓ ఎంటర్ చేసా ఆ తర్వాత ఇది చేయాలి అని మనకి ఐడియా కోసం అంటే అది ఓపెన్ అయినా పని అవుద్ది కానీ మనకు తెలియదుగా అక్కడ ఏమైంది మనం ఎంటర్ ద వాల్యూ అని ఇవ్వకపోతే కరసా బ్లింక్ అవుతా ఉంటుంది మనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఇదేంటని ఆలోచిస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే తెలుస్తుంది నీకు ఇప్పుడు కరసా బ్లింక్ అయితే ఇప్పుడే రాసేవి కాబట్టి నీకు తెలుస్తుంది ఓ పది రోజులు అయ్యాక ఆ ప్రోగ్రామ్ యూస్ ఓపెన్ చేసాక ఆ కరసా బ్లింక్ అవుద్ది నీకు అక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలా లేకపోతే ఏం చేయాలనేది నీకు అర్థం కాదు సపోజ్ ఇంకోలాగా చెప్పాలన్నా సరే మీ ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్కి ఇమ్మన్నాడు అనుకున్నాం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి నీకైతే అర్థమైంది అనుకున్నాం రాసి ఇచ్చేసు ఇచ్చేసిన తర్వాత అతనికి ఎంటర్ ద వాల్యూ అని లేకుండా డైరెక్ట్గా స్కాన్ ఆఫ్ యూస్ చేసి రీడ్ చేయటం అంటే అక్కడ కరసా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ అర్థం కాదు ఏం చేయాలి సో అందుకే ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది యూస్ చేసి నేను ఎంటర్ ద వాల్యూ ఎంటర్ ద నెంబరు ఎంటర్ ద వాల్యూ అనే కాదు నేను ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోవచ్చు అంటే మనకు అర్థం అవడం కోసం అంతే కానీ ఇలానే రాయాలని ఏం లేదు సో నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే ఎంటర్ ద నెంబర్ అని రాసుకుంటా ఎంటర్ ద నెంబర్ ఇక్కడ మీకు డెకరేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చుకోవచ్చు స్టార్స్ కానీ ఏమన్నా ఇక్కడ బోర్డు సాల్వ్ కాబట్టి మాములుగా ఎంటర్ ద నెంబర్ అని రాసేస్తాం కొంచెం క్లారిటీగా కాదు కాబట్టి సెమీ కాలం ఒకటి పెడుతుంది అదే కాలం ఒకటి పెడుతున్నా మనకి డిఫరెన్స్ తెలియాలి కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంటర్ ద నెంబర్ డౌట్ స్క్రీన్ మీద పడిద్ది ఎంటర్ ద నెంబర్ అని అంటే ఈ స్టెప్ తర్వాత ఈ స్టెప్ వచ్చింది కదా ఈ స్టెప్ వచ్చినప్పుడు ఎంటర్ ద నెంబర్ అని పడిద్ది తర్వాత ఏంటి మనం నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలంటే ముందు రీడ్ చేసుకోవాలి కదా అది ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఇవ్వాలి కదా స్కానర్ ఏం చేస్తానంటే పర్సంటేజ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి కామా ఎన్ పర్సెంట్ ఎన్ ఎన్లోకే కదా మనకి ఎన్ అనే డబ్బాలోకే కదా మనకి నెంబర్ అనేది పెడదాం అనుకున్నాం సో ఆ ఎన్ అనే డబ్బాలో నేను తీసుకున్న నెంబర్ని దాంట్లో పంపిస్తాను ముందు ఈ త్రీ స్టెప్స్కి అదే ఈ ఈ త్రీ లైన్స్ కోడ్కి అది మీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసా వేరుబుల్స్ డిక్లేర్ చేసా కావాల్సింది డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉందా నెంబర్ అన్న నెంబరే కదా మనకు కావాల్సింది
మీకు ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ దట్ ఈ నెంబర్ అంటే ఓహో ఇది ఈ ప్రోగ్రామా అని నువ్వు ఎంటర్ చేస్తావు వన్ టూ త్రీ అయినా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయినా నేను ఇష్టం వచ్చింది ఎంటర్ చేస్తావు సో అదొక ఇది అంతే కదా సరే ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేస్తున్నాం నెంబర్ని రీడ్ చేసాం సరే ఈ పక్కన రాస్తున్నా అంటే లోపల మెకానిజం అనేది ఎలా జరుగుద్ది అనేది ఈ సైడ్ అమ్మిడే రాస్తున్నా అంటే ఎన్ని పెట్లు మనం ఆరు పెట్లు కదా రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పెట్లు ఆరు ఒకే సైజు పెట్ల లేకపోతే ఆరు వేరు వేరు సైజు పెట్లు అంటే నేనంటే అంటే నేను పెద్ద నాకు అంత డ్రాయింగ్ రాదు కాబట్టి ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దగా రావచ్చు కానీ దాంట్లో స్టోర్ చేసే విధానం ప్రకారం అయితే అన్నీ టూ బైక్స్ అన్నీ సేమ్ మెమరీ స్పేస్ అంటే పెట్లు ఉండవు కాకపోతే మనకి అర్థం అవడం కోసం అందులో అంటే అందులో అట్లా స్టోర్ అవుతుంది ఇంకోటి చెప్పే ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి నేను ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్తా అది అంతే అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ సిఈ ఆరు సి వన్ ఆర్ వన్ ఎస్ సమ్ అని డిక్లేర్ చేసావు కదా డిక్లేర్ నువ్వు పక్క పక్కనే డిక్లేర్ చేసావు కానీ నీకు మెమరీ స్పేస్లో అవి పక్క పక్కన ఉండవు నేనంటే ఇక్కడ బోర్డు ఖాళీ లేక పక్క పక్కన రాసా అదే పెద్ద బోర్డు ఉంటే నేను అప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు ఒకటి రాసి ఉండే అది కూడా అంతే పక్క పక్కన అనేది ఎలకోటివ్ అదే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మామూలుగా చెప్పాలంటే డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా చెప్పుకోవచ్చు సోషల్ డిస్టెన్స్ లాగా అవి పక్క పక్కన ఉండవు అదొక మూల ఇదొక మూల ఇదొక మూల అదొక మూల ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నేను బోర్డు సాల్వ్ కాబట్టి పక్క పక్కన రాసా అంతే కానీ నువ్వు పక్క పక్కన డిక్లేర్ చేసినంత మాత్రాన ఈ పెట్టి ఈ పెట్టి పక్కన ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు అంటే కంపల్సరీ ఉండాలని ఏమి లేదు ఒకవేళ ఉంటే ఉండొచ్చేమో కానీ మామూలుగా స్టాండర్డ్గా చెప్పాలంటే పక్క పక్కన ఉండవు అదొక ఆ మెమరీ స్పేస్లో అదో మూల ఉండొచ్చు ఇదో మూల ఉండొచ్చు ఎట్టి మూల ఉండొచ్చు దాని ఇష్టం సో ఇప్పుడు ఆరు అయింది కదా ఆరులో ఆరు డబ్బాలు ఎన్ ఒకటి సి ఒకటి ఆర్ ఒకటి సి వన్ ఒకటి ఆర్ వన్ ఒకటి సమ్ ఒకటి ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అయినాయి కదా సో ఫస్ట్ అన్నీ ఏంటి ఇంటిజర్ టైపే కదా టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ అన్నీ టూ బైట్సే అన్నీ సేమే ఎందుకంటే అన్నీ ఇంటిజర్ డేటా టైపే కదా మనం తీసుకుంటే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసాను ఎంటర్ బాగా నెంబర్ అనగానే నేను స్కాన్ ఆఫ్ చేసి నెంబర్ రీడ్ చేస్తాను ఎన్లోకి రీడ్ చేసినప్పుడు సపోజ్ నేను ఎంత ఇద్దాం వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అమ్మా మళ్ళీ పడిపోయిందా లేదా పెడతానే ఉంది అన్న అది ఓకే సరే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇచ్చా త్రీ డిజిట్ నెంబరే కదా వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇచ్చినప్పుడు అదే ఎంటర్ దాని నెంబర్ అన్నప్పుడు కూడా దీంట్లో గార్బేజ్ వాల్యూనే ఉంటుంది ఏది ఇక్కడ ఈ స్టెప్ వరకు కూడా ఈ అన్లో గార్బేజ్ వాల్యూనే ఉంటుంది మనం ఎంటర్ చేసేంత వరకు వీటన్నిటిలో గార్బేజ్ వాల్యూసే ఉంటాయి సరే గార్బేజ్ జిఎం చూపిస్తున్నా గార్బేజ్కి గార్బేజ్ అది ఏదైనా ఉండొచ్చు మనం చెప్పలేం సో ఏది ఈ స్టెప్ వరకు అదే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఈ డబ్బాలన్నీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి ఈ స్టెప్లోనే కదా ఈ స్టెప్లోనే కదా ఈ సెకండ్ స్టెప్లో ఏంటి ఎంటర్ దా నెంబర్ అని అంటాం అది డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే అక్కడ ప్రాసెస్ ఏమి జరగదు మనం ఇచ్చింది జస్ట్ ప్రింట్ డిస్ప్లే మీద చూపించిద్ది అంతే దానివల్ల యూజ్ అయ్యి లేదు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి స్కాన్ ఆఫ్ అంటే దీన్ని ఈ స్టెప్ వల్ల యూజ్ అయ్యిందంటే పర్సంటేజ్ డి అంటే ఇంటీజర్ టైప్ ఉన్న డబ్బా ఎన్ అనే డబ్బాలోకి ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి నేను ఈ స్టేట్మెంట్ రాసా సో ఇది యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి మన అడుగుద్ది కదా ఎంత నెంబర్ అన్నప్పుడు సో నేను ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంత ఎంత ఎంతకొంత ఇస్తా అనుకున్నాం అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ గార్బేజ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎన్లో అది ఓవర్ హైడ్ అయిపోయి మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది స్టోర్ అవుద్ది దాంట్లో అంతే కదా మీకు ఇంకోటి ఒకటి రావచ్చు ఇక్కడ ఎన్లో ఇచ్చి వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో గార్బేజ్ వాల్యూ పోయి దాంట్లో కరెక్టే మరి మిగతా వాటిలో గార్బేజ్ వాల్యూస్ పరిస్థితి ఏంటంటే అవి అట్లాగే ఉంటాయి వాటిలో ఏది అదే ఏమైనా పొందిచ్చేదాకా అది అట్లాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు అందాక లెమన్ సోడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు కూడా నువ్వు షుగర్ కొట్టి సాల్ట్ కొట్టి తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు సా షుగర్ వేసేటప్పుడు ఒక డబ్బాలో షుగర్ ఒక డబ్బాలో సాల్ట్ అనుకున్నాం అనుకో ఆ షుగర్ వేసేంత వరకు దాంట్లో గాలో దూలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా సో అట్లా అని చెప్పి నువ్వు సాల్ట్ కోసం డబ్బాలో కూడా అదే గాలి ఉంటుంది కదా 
ఇది వేసేంత వరకు సాల్ట్ వేసినంత వరకు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా దాంట్లో అట్లాగే ఇందులో కూడా దాంట్లోకి ఏదైతే వాల్యూని పంపించ అదే పంపి అదే పంపిస్తా అనుకున్నాం అనుకో పంపించినప్పుడే ఆ గార్బేజ్ వ్యాల్యూ అనేది ఓవర్ రైట్ అయిపోయి అది పోయింది అంతేగాని నువ్వు అట్లా కాకుండా వదిలేసి అట్లాగే ఉంచితే ఆ గాలి అట్లాగే ఉంటుంది అదే ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఇందులో కూడా ఈ గార్బేజ్ వ్యాల్యూ ఇట్లాగే ఉంటుంది సో అది సో ఇప్పుడు నేనేం తీసుకున్నా అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తీసుకున్నా అదే ఈ స్టెప్ వరకు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలి డివిజన్ చేయాలి డివిజన్ కూడా ఇన్నిసార్లు రెండుసార్లు చేయాలి ఫస్ట్ ఒకసారి చేద్దాం తర్వాత అదే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి డివిజన్ చేసినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా ఆ స్లాష్ దేనికి పర్సంటేజ్ దేనికి అనేది సో మళ్ళీ చెప్పదలుచుకోలేదు ల్యాగ్ అయిపోయింది వీడియో ఇప్పటికి సో మాలో రాసేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ అనేది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అని తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎన్ బై టెన్ అది బై తీసినప్పుడు ఇంకా క్వశ్చన్ వచ్చేది అంతే కదా ఇక్కడ కామెంట్లో రాసుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై టెన్ అంటే ఫిఫ్టీనే కదా క్వశ్చన్ వచ్చేది ఫిఫ్టీన్ రిమైండర్ అంత వచ్చింది రిమైండర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం సీలో ఎన్ పర్సంటేజ్ అదే మనం ఎంత తీసుకున్నా అదే వాల్యూ టెన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ ఎంత వచ్చింది అదే మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఫోరే కదా అంతే కదా ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఈ రెండు స్టెప్పుల ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది అంటే రెండు వాల్యూస్ వచ్చింది ఆ రెండు వాల్యూస్తో మన పని అవుద్దా అంటే మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చిద్దా మనకి అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ రావాలి కదా అంటే ఎంత రావాలి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఇది ఒక టెన్ టెన్ రావాలి ఆన్సర్ కానీ ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది రిమైండర్ ఫోర్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్టీన్ అవుతుంది మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ అంటే టెన్ వచ్చింది అంతే కదా ఇప్పుడు మరి అప్పుడు నేనేం చెప్పి ఎంత లాజిక్లో ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ డివిజన్ చేస్తే ఆ దానికి వచ్చిన క్వశ్చన్ టు ఇది ఈ రిమైండరు అదే దానికి వచ్చిన రిమైండరు ప్లస్ ఇప్పుడు వచ్చిన రిమైండరు ఆ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది సింపుల్ అంతే కదా సో దానికి ఎంత వీడియో కూడా రాసినాం సో సరే ఎంత చెప్పాయి కాబట్టి రాసేస్తున్నాం మామూలుగా సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సి ఇప్పుడు సీలో ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది అది ఈ స్టెప్ రాగా అంటే గార్బేజ్ వ్యాల్యూ పోయి ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంతే కదా గార్బేజ్ వ్యాల్యూ అంత ఉంటుంది నువ్వు ఏం చేసావు సి ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ సి ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఈక్వల్ టు ఎందుకు ఇచ్చావు అక్కడ అంటే ఈక్వల్ టు వాళ్ళు యూజ్ ఏంటి అంటే ఇది ఈక్వల్ టు అదేనా లేకపోతే ఏంటి ఈ సీ లాంగ్వేజ్లో అయితే అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని వాల్యూ అంటాం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని లొకేషన్ ఉంటాం కదా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను రీస్లో సో అంటే ఇక్కడ సి ఎట్ సైడ్ ఉందా రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా సి ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్లో సి అనేది రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా అది చూసుకో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అదేంటి లొకేషన్ రైట్ సైడ్ ఏదో ఉంది సి బై టెన్ అదేంటిది వాల్యూ ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాం లొకేషన్లో పెడతాం అంటే సి ఈక్వల్ టు ఎన్ బై ఎన్ బై టెన్ అంటే ఎన్ బై టెన్ని తీసి ఎన్ బై టెన్ చేస్తే ఏదైతే వచ్చిద్దో దాన్ని తీసుకెళ్ళి సీలో పెడతామని అర్థం మీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్ది ఈ స్టెప్కి వచ్చేవాడికి ఆ సి అనే డబ్బాలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది గార్బేజ్ వాల్యూ అదే అది అది ఓవర్ రైట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకో వాల్యూ తీసుకుంటే ఇంకో వాల్యూ వచ్చింది ఏది వస్తే అది ఆ సీలోకి వెళ్ళిద్ది అంతే ఏది ఈ స్టెప్లో సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేవాడి ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పర్సంటేజ్ టెన్ ఎన్ పర్సంటేజ్ టెన్ అంటే ఇది కూడా అంతే రైట్ సైడ్ ఉన్నది వాల్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది లొకేషన్ అంటే రైట్ సైడ్ అంత ప్రాసెస్ అంత జరిగి అదంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఆర్ అనే డబ్బాలో ఎన్ పర్సంటేజ్ టెన్ ఎన్ పర్సంటేజ్ టెన్ అంటే ఎన్ అంటే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏగా వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ టెన్ అంటే రిమైండర్గా మనకు వచ్చేది పర్సంటేజ్ యూస్ చేస్తే సో ఫోర్ అదే సీ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం పర్సంటేజ్ యూస్ దేని యూస్ చేస్తాం రిమైండర్ కోసమేగా సో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చినప్పుడు అదే యూస్ చేసినప్పుడు ఫోర్ ఏగా అప్పుడు ఆర్ అనే డబ్బాలో గార్బేజ్ వాల్యూ పోయి ఎంత ఉంటుంది ఫోరే కదా ఫోర్ అంతే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఇంకో టాస్క్ అనేది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయింది
అంటే ఇప్పుడు లెమన్ సోడాలో కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు నాకు షుగర్ కావాలంటే ఆ షుగర్ ఉన్న డబ్బాలో తీసుకుంటా అది ఎన్ని సార్లు అయినా తీసుకుంటా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు తర్వాత ఇంకో అబ్బాయి వచ్చాడు ఇంకో అబ్బాయి వచ్చాడని ఇంకో డబ్బాలో పంద రతం షుగర్ రతం కదా ఏ డబ్బాలో అయితే షుగర్ ఉందో ఆ డబ్బాలో నుంచే తీసుకుంటాం సో అది కూడా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం మనకు అవసరం కాబట్టి అంటే ఆన్సర్ రాలా మనకి అంతే కదా ఇప్పుడు షుగర్ తక్కువైందంటే మళ్ళీ తీసుకుని మళ్ళీ వేసుకుంటాం కదా దాంట్లో అట్లాగే మన ప్రోగ్రాంలో కూడా మనకు ఆన్సర్ రావట్లేదు కాబట్టి తీసుకుంటే తప్పేం లేదు మనకు ఆన్సర్ రావాలంతే సో నేనేం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ ఆ ఫిఫ్టీన్ని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ఫిఫ్టీన్ ఎక్కడ ఉంది సీలో ఉంది ఆ సీని మనం యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రా అదే డెవలప్ చేయాలి అంతే ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ డివిజన్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ దేంతో టెన్త్తోనే అంటే మనం అనుకున్న లాజిక్ ప్రకారం అప్పుడు ఏమైంది సి సి బై టెన్ ఏ కదా అది ఎక్కడ స్టోర్ చేద్దాం సి వన్ కోఫిషియంట్ కాబట్టి సి వన్లో తీసుకున్నాం అట్లా అప్పుడు ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ కోఫిషియంట్లో ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది అంతేగా రిమైండర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఆరు వన్ అనుకున్నాం కదా రిమైండర్ని సి పర్సెంట్ టెన్ ఈ ఏంటంటే రెండు స్లాష్ ఏంటి కామెంట్సే కదా అంటే మనకు అర్థం ఉండడం కోసం రాసుకుంటున్నాం అది కంపారేషన్లో పాట కాదు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అదే డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంటే డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ కదా అది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సరే ఇప్పుడు అది టాపిక్ కాదు కాబట్టి అది వదిలేద్దాం సో ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఏంటంటే ఫైవ్ వచ్చింది కదా సో అంటే ఇప్పుడు సి వన్ అనే డబ్బాలో వన్ వచ్చింది ఏ సి వన్ మళ్ళీ పడిపోయింది పెట్టుకోవడం సరిపోతుంది సరే ఇప్పుడు సి వన్లో గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంది ఉన్నప్పుడు ఆ గార్బేజ్ వాల్యూ పోయి ఎంత వచ్చింది వన్ అంతే కదా అండ్ ఆర్ వన్లో అందుకు గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా సమ్ అనే డబ్బా ఖాళీగా ఉంది ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే కదా ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ అంటే అంటే మనకి వన్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అన్న ఒకటే ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అన్న ఒకటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ అన్న ఒకటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అన్న ఏదైనా ఒకటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఆర్ సి వన్ ఆర్ వన్ వాటి మూడింటిని యాడ్ యాడ్ చేసేసి సమ్కి అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అంతే కదా అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆర్ ప్లస్ సి వన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏదైనా ఒకటే ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అన్న వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అన్న ఒకటే కదా అంతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సమ్ అనే డబ్బాలోకి ఏం చేస్తాం అంటే ఆర్ ప్లస్ సి వన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఇంకో డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ అది ఆల్రెడీ చెప్పా స్టార్టింగ్లో అంటే ఇక్కడ ఆర్ తీసుకున్నావు అని ఆర్ వన్ అనే కాదు నీకు ఎట్లా అర్థమైతే అట్లా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పటికే చాలా అయిపోయింది సో ఆర్ ప్లస్ సి వన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ కదా సో ఆర్ లెంత్ ఉంది ఫోర్ సి వన్ లెంత్ ఉంది వన్ నెక్స్ట్ ఆర్ వన్లో ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సరిపోయింది కదా అటు ఇట్ అయినా ఇటు దట్టైనా ఆన్సర్ ఒకటే కదా మనకు కావాల్సింది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ సమ్ని ప్రింట్ చేస్తాం నీకు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టెప్లో ఏమైంది మనకి ఇది వాల్యూ ఇది లొకేషన్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరిగి ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో అది వచ్చి ఈ స్తంభ అనే డబ్బాలోకి వెళ్తుంది దాని మీనింగ్ అది అంటే ఇక్కడ గార్బేజ్ వాల్యూ పోయి అది ఎంత వచ్చిద్ది వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్కి అయితే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కదా టెన్ వచ్చిద్ది ఆ టెన్ అనేది టెన్ స్తంభ అనే డబ్బాలోకి వెళ్ళింది అంతే కదా ఇప్పుడు లెమన్ సోడా ఎగ్జాంపుల్లో కూడా అంతే కదా ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటాడు పంద సాల్ట్ షుగర్ అన్నీ వేసేసి చెవులో టిప్పేసి ఒక దాంట్లో పోసి ఇచ్చేస్తారు కదా సో ఇది అంతే రిజల్ట్ అంతే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ ఏం చేస్తాం ప్రింట్ చేస్తాం ప్రింట్ అదే ప్రింట్ ఇక్కడ నేను ఇష్టం రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్ అని రాసుకో నేను ఇష్టం వచ్చింది రాసుకో సో నేను సమ్మర్ రాసుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ బోర్డు ఖాళీ లేదు కాబట్టి సో పర్సంటేజ్ డి ఇండీజర్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఏం ప్రింట్ చేయాలి సమ్ కదా ఓకే కేట్సిహెచ్ 
క్లోజ్ ఓకే ఇది ప్రోగ్రామ్ అంటే అంటే ఇలాగే చేయడం లేదు సో ఇది ప్రోగ్రామ్ సో ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పాను ఎలా వచ్చింది అనేది సో నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్ పార్ట్లో ఇదే ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఆన్ స్క్రీన్ మ్యాచ్ చూద్దాం అండ్ హండ్రెడ్తో కూడా ఎలా చేయాలనేది నేను చూస్తా అదే టైం ఉంటే దాంట్లో చూద్దాం లేకపోతే ఇలాగే టైం తినేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకో పాటలో చూద్దాం అది సో ఇది ఈ వీడియో సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నేను అన్న తప్పు చెప్పిన మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వరకు మర్చిపోకండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో